நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் வணக்கம் இது உங்களை தொடர்ந்து மகிழ்வித்து வரும் அம்மன் டி ஆர் வை ஒரு வார்த்தை ஒரு லட்சம் நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியின் வெற்றியின் அடிப்படையே ரொம்ப எளிமைன்றது தான் அது எப்படின்னு உங்களுக்கு நான் விளக்கி சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு விளையாட்டு போட்டி அப்படின்னு வந்தால் அதில் ஏதோ பல திறமைகளை காண்பிக்க வேண்டி வரும் கடுமையான பரீட்சை இருக்கும் இல்லை ஒரு வினாவிடை போட்டி ஒரு குவிஸ் ஷோ மாதிரினா பொது அறிவு நமக்கு தெரிந்த தெரியாத பல விஷயங்களில் தொலைச்சி எடுத்து அதில் தெரிந்தவர்களுக்கு பரிசு கிடைக்கிறது ஆனால் இந்த அம்மன் டிஆர்ஒய் ஒரு வார்த்தை ஒரு லட்சம் நிகழ்ச்சியில் மட்டும் நம்ம சாதாரணமாக அன்றாடம் பேசி கொண்டிருக்கிற ஒரு நம்மளுடைய தமிழ் மொழி அடிப்படையில் நீங்கள் பேசுகிற அதே வார்த்தைகளை இங்கே சமயோசித்தோடு யோசித்து சொன்னால் ஒரு லட்சம்னு சொல்கிறோம் அதனால தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் பலரும் பங்கு கொள்ள ஆர்வம் காட்டுறீங்க இதில் பல லட்சாதிபிகளையும் உருவாக்கி இருக்கிறோம் இந்த எளிமைக்கு தொடர்ந்து கிடைத்து வரும் வெற்றி உங்களது ஆதரவு உங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து இன்றைய நிகழ்ச்சியை துவக்குகிறோம் இப்போது புதிய இரு அணிகளை நாம் சந்திக்க வேண்டிய தருணம் தொலைக்காட்சி தொடர்களில் உங்களுக்கு மிகவும் பரிச்சயமான சில முகங்களை இப்போ பார்க்க போகிறீங்க முதல் அணியை நம்ம வரவழைப்போம் ஸ்ரீதேவி மற்றும் அவரது நண்பர் சபரீஷ் வணக்கம் ஸ்ரீதேவி வணக்கம் சபரீஷ் ஸ்ரீதேவி இன்னைக்கு நீங்கள் ஒரு தொலைக்காட்சி நட்சத்திரம் இதுதான் உங்களுடைய கனவா இருந்ததா நீங்க படிக்கும் பொழுது இல்ல இல்ல என்னோட ஆம்பிஷன் கோலே வேற டிஃபரண்ட் ஃபீல்ட்ல இருந்தது எனக்கு அது டிஃபரண்டா பண்ணணும் एक्चुअली சின்ன வயசுல இருந்து யூசுவலா சொல்லுமே டாக்டர் டாக்டர் ஆகணும் இருந்தது ஓகே சோ 12th வந்ததுக்கு அப்புறம் சரி டிஃபரண்ட் எல்லாமே டாக்டர் இன்ஜினியர் டிஃபரண்டா தான் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு டைட்டிக்ஸ் படிச்சேன் நியூட்ரிஷன் அண்ட் டைட்டிக்ஸ் டைட்டிஷன் ஆகணும் ஆசை பட்டேன் ஏதோ ஒரு அம்மா வந்து ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் கம் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் சோ அவங்க மூலமா ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சது ஒரு தொலைக்காட்சி தொடர்காக சோ லைன் அப்படியே மாறிடுச்சு சோ அது அந்த வியாதி உங்களே பிடிச்சிருச்சு சைடு பை சைடு ஐ டிட் மை பிஎஸ்சி நியூட்ரிஷன் அண்ட் டயட்டிக்ஸ் எம்பிஏ எம்எஸ்சி சைக்காலஜி இப்போ மல்டி மீடியா படிச்சிட்டு அதெல்லாம் முடிச்சிங்க ஆனா கடைசில என்ன வாங்க போறீங்க ஒரு அழகான ஹவுஸ் வைஃப் ஆகணும்னு நினைச்சேன் நான் பாருங்க இவ்வளவுதானா ஒரு பெண்ணோட நிலைமை ஏதோ சாதிக்கலாம் அதுக்கு அப்புறம் ஹஸ்பண்டோட சப்போர்ட் இருந்தா கண்டிப்பா பெருசா சாதிக்கலாம் ஓகே ஒரு நல்ல வீட்டுக்காரர் அமைணும் இவ்வளவு படிச்சு வச்சு கடைசில அது உங்களை வந்து சமைக்க வச்சிருக்காரு ஓகே உங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு வந்து தற்செயலா வந்தது அத பயன்படுத்திட்டீங்க நடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு தொடர்ந்து அதையும் நீங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்ல கண்டிப்பா தொடர்ந்து ஒரு நட்சத்திரமா நிலைக்கணும்ன்ற ஆசை கொஞ்சம் வந்திருக்கு இருக்கு இருக்கு அந்த ஃபேம் அத அந்த புகழ்ன்ற மாயை இல்ல அந்த மாயை தான் எல்லாரையும் கெடுக்குறது ஆ சரி சந்தோஷமா இருந்தா சரி انا கடைசில வந்து மனுஷனுக்கு தேவையாதானே ஆமா நிறைவும் சந்தோஷமும் உங்களுடைய கனவுகள் மெய்ப்பட நாங்கள் உங்களை வாழ்த்துகிறோம் थैंक यू சபரீஷ் உங்களை பத்தி சொல்லுங்க நான் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் முடிச்சிட்டு இந்த ஃபீல்டுக்குள்ள என்டர் ஆனேன் 8 இயர்ஸ் बिफोर போதே தெளிவா இருந்தீங்க மீடியா தான் ஆமா 8 இயர்ஸ் बिफोर சோ 8 இயர்ஸ் बिफोर நான் என்ன நினைச்சனா கிரியேட்டிவ் லைன்ல வரணும் அப்படினு சொல்லிட்டு மீடியால ஆசைப்பட்டேன் அசிஸ்டன்ட் கிரியேட்டிவ் எக்ஸிகியூட்டிவா ஸ்டார்ட் பண்ண என்னோட கேரியரை இப்போ கிரியேட்டிவ் டைரக்டர் ஆயிருக்கேன் 8 இயர்ஸ்ல ஓகே கிரியேட்டிவ் டைரக்டர் எதுல எதுவும் கம்பெனி இன் டெலிவிஷன் கம் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனில வெரி குட் நான் இப்போ நடிக்கவும் செய்றேன் ஓகே நடிக்கிறது எப்ப வேணா செய்யலாம் ஆனா ஒரு டெக்னிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் போனா நினைச்ச உடனே போக முடியாது கரெக்ட் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மீடியால என்ன லட்சியம் வச்சிருக்கீங்க பெருசா சாதிக்கணும் கண்டிப்பா ஃபேம் அது வந்து கண்டிப்பா அது தன்னால வரும் நீங்க என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க அதே மாதிரி கிரியேட்டிவ் லைன்ல நம்ம ஒரு தனி இடத்தை பிடிக்கணும் மீடியால அப்படினு சொல்லிட்டு ஆசை பண்றேன் அது கதையாகட்டும் திரைக்கதையாகட்டும் வசனம் எழுதுவதாகட்டும் ஏதா இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஒரு தனி இடத்த இந்த இடத்த இந்த மீடியால பிடிக்கணும் அதுக்கு ஒரு இவர்தான் இது பண்ணுவாரு அப்படின்ற ஒரு பேர் கிடைக்கணும் அப்படின்னு ஆசை இயக்குனர் ஆகணும்ன்ற எண்ணம் இருக்கா இயக்குனர்ல எண்ணம் இல்ல இல்ல அப்படியா இல்ல இல்ல பரவாயில்ல ரொம்ப ஆச்சரியமா அத தவிர எல்லாம் சொல்லிட்டீங்க அதனாலதான் கேட்டேன் இல்ல இயக்குனர் ஆற எண்ணம் மற்ற ஏதோ ஒரு இதுல அழுத்தமான ஒரு முத்திரை பதிக்கும் முத்திரை பதிக்கும் கிரியேட்டிவ் லைன்ல இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் நீங்க ஆசைப்படுற மாதிரியே உங்களுக்கும் கிரியேட்டிவ் லைன்ல உங்களுக்கு ஒரு தனி இடம் கிடைக்கிற மாதிரி நீங்க ஜெயிக்கணும் நாங்க எல்லாம் நண்பர்களா உங்களை வாழ்த்துக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததற்கு நன்றி நன்றி இவர்களுடைய எதிர் அணியில் விளையாடப் போகிறவர்கள் சகோதர் சகோதரி சாய் சக்தி அண்ட் பானு வணக்கம் சாய் சக்தி வணக்கம் பானு பானு உங்களை பற்றி சொல்லுங்க அடிப்படையில் எந்த ஊரை சேர்ந்தவர் சென்னை சார் அம்மா மலையாளி சரி நாங்க பிறந்து வாழ்ந்தா சென்னையில அப்புறம் அப்பா காரைக்கால் ஓகே அம்மா அப்பா லவ்
அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அவர் அம்மாவோட ஆசையால திருப்பி கண்டினியூ பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு தம்பி இவன் பண்ணிட்டு இருக்கான் நிறைய சீரியல்ஸ் எல்லாம் அவன் மூலியமா சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓ வெரி குட் சாய் நீங்க உங்க பேரை வந்து ஸ்கிரீன் நேம் மாத்தி வச்சுக்கிட்டீங்க முஸ்லீம் தாங்க சினிஃபீல்டு வந்து ஏன் அப்படியே வச்சிருந்துக்கலாம் ரஹ்மான் எல்லாம் ரஹ்மான் வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஜெயிச்சாரு எதுக்கு பேர்லாம் மாத்திக்கிட்டு அது நம்ம அடையாளம் தானே எனக்கும் <laughs> 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 ஓகே ஸோ நடிப்பில் எதையாவது பெருசாக பண்ணுன்ற எண்ணம் உங்களுக்கு வந்துருக்கும் இது ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவீங்க இந்த மீடியாவில் கிடைக்கிற பெயர் புகழ் அடையாளம் அந்தஸ்து எல்லாம் ரொம்ப இலவசமாக வர மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி கடுமையான உழைப்பு இருந்தால் ஜெயிச்சிடலாம் கட்டாயமாக சார் ஆமாம் ஓகே உங்களை மிகவும் கவர்ந்த ஒரு மீடியா பொதுவாக நான் சொல்கிறேன் டெலிவிஷனாக இருக்கலாம் சினிமாவாக இருக்கலாம் உங்களை கவர்ந்தவர்கள்லாம் சொல்லுங்கள் யாரை முன்மாதிரியாக வச்சுட்டு நீங்கள் ஜெயிக்கணும்னு ஆசைப்படுவீங்க நடிகர்கள் வந்து விஜய் விஜய் சார் பிடிக்கும் சார் ஓகே வெரி குட் ரொம்ப பிடிக்கும் சரி நமித்த மேடம் பிடிக்கும் சாய் சக்தி உங்களும் உங்க சகோதரியையும் இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு அன்போடு வரவேற்கிறோம் உங்களுடைய கனவுகள் நனவாக நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம் இப்ப விளையாட்டு சுற்றுகளை நம்ம தொடங்கணும் யாரு முதல் சுற்ற தொடங்க போகுது நீங்களா நீங்க ஓகே நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க பானுவன் சாய் சபரீஷ் ஸ்ரீதேவி முதல் சுற்றை துவக்க போகிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் இதில் இரண்டு நிமிடத்தில் ஐந்து சொற்களை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் எல்லாம் ஒரு சொல் குறிப்புகளாக தான் இருக்கணும் உங்களுக்கான கால அவகாசம் இப்பொழுது தொடங்குகிறது புத்தகம் கல்வி மேலே அட்டை சரியான வேடு செலவு வரவு இரண்டு தீமை நன்மை மூன்று தொடர் தங்கம் எழுதுவது கதாசிரியர் எழுதுவது கதை நான்கு பாசம் நேசம் பண்பு வம்பு பண்பு அன்பு ஐந்து சொற்களையும் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறீங்க முதல் சுற்றை அமோகமாக துவக்கி இருக்கிறீங்க நீங்கள் தொடர் நீங்கள் தங்கம் நாங்கள் எழுதுவது நீங்கள் கதாசிரியர் நாங்கள் நீங்கள் அதுக்கு எப்படி இப்போ சொல்லலாம் நீங்கள் பாதின்னு சொல்லலாம் அதுவும் சொல்ல நீங்கள் சொன்னதும் கரெக்டு கதாசிரியர் நோனே எழுதுவது நீங்கள் கதாசிரியர் எழுதுவது கதை மறுபடி கிடைச்சனால ஓகே சில இதில் வந்து அப்படி கிடைக்காமல் போயிடலாம் அப்போ வந்து அதில் பாதி இருக்குன்னா பாதின்னு சொல்லலாம் ஓகே அது கதையாகவும் இருக்கலாம் ஆசிரியராகவும் இருக்கலாம் ஓகே வெரி குட் நல்ல துவக்கம் நீங்கள் அமரலாம் இப்போ முதல் சுற்றில் நீங்கள் குறிப்புகள் கொடுக்க போகிறீங்க முதல் சுற்று இரண்டு நிமிடத்தில் ஐந்து சொற்களை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் ஒரு சொல் குறிப்புகள் தர வேண்டும் உங்களுக்கான கால அவகாசம் இப்பொழுது தொடங்குகிறது எழுத்து வார்த்தை படிப்பது புத்தகம் எழுதுவது எழுதுவது கவிதை படிப்பது நீங்கள் குறிப்பு சரியாக கொடுக்கணும் புத்தகம் அவங்க எழுதுவது ஏதோ சொன்னாங்க படிப்பது புத்தகம்ட்டாங்க இது அதில் வருமா எழுதுவது அதான் சொல்லிட்டோமே அதுக்கு தான் கிடைக்கலையே அதை வேற மாதிரி முயற்சி பண்ணி பாருங்க வேணா அடுத்த சொல் போயிடலாமா அப்புறம் வரலாம் அதுக்கு ஆ அடுத்த சொல் குடிப்பது தண்ணீர் சரியான விடை சாப்பிடுவது சாப்பாடு தேவை உணவு கடல் நீர் உபயோகம் உப்பு கடலை மாவு ஆள்வெளிக்கிழங்கு 
எவ்வளவு வார்த்தைகளை பேசிட்டு ஒரு சொல் குறிப்பா இருக்கல வேர் கடலை பாதி கடலை பாதி வேறு வெரி குட் மலை கோட்டை தூரல் அவங்க உச்சரி இப்ப சரியா சொன்னீங்கன்னா சொல்லிடுவாங்க காற்று மலை துணி வருவது காற்று தண்ணீர் துணி இருங்க என்ன நீங்க தெரிப்பதுன்னு சொல்லலாம் தூரல்னு சொல்லலாம் தூரல்னு சொன்னா என்ன சொல்லுவீங்க மழை துளிலாம் சொன்னீங்க தூரல் ஒரு வார்த்தை மிஸ்ஸிங் அதை சொல்லிட்டீங்கன்னா அது விடைய ஆயிடும் என்ன அடிக்குது சார் அதை தான் கேட்டார் அவர் அது தோணவே இல்லை இல்லை அது கஷ்டம்தான் எல்லாருக்கும் எல்லா எல்லா சமயத்திலும் ஒதுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லை பரவாயில்ல எத்தனை கண்டுபிடிச்சிங்க மூணா நாலா மூணு மூணு பரவாயில்ல ஓரளவுக்கு முயற்சி பண்ணிங்க சாரலும் காகிதமும் போயிடுச்சு அதை பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா ஐந்து ஆயிரம் நல்ல முயற்சி அடுத்த முறை ஐந்துக்கும் முயற்சி பண்ணணும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் முதல் சுற்றுல ஐந்து சொற்களும் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரியான அழகான குறிப்புகள் கொடுத்தாரு இப்ப நீங்க வந்து அவருக்கு ரிட்டர்ன் பண்ண வேண்டிய தருணம் பதட்டப்படாம நிதானமா அழகான பொருத்தமான குறிப்புகள் கொடுக்க முயற்சி பண்ணுங்க உங்களுக்கான கால அவகாசம் இப்பொழுது தொடங்குகிறது சிங்கம் சூர்யா சிறுத்தை கார்த்திக் இடம் காடு கர்ப்பம் குழந்தை வாந்தி மயக்கம் உறுப்பு கால் விரல் கை சித்திரம் வரைவது மதில் சுவர் நான்கு சண்டை போடுவது வச்சிடலாம் <laughs> 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 உங்களுக்கான கால அவகாசம் இப்பொழுது தொடங்குகிறது வருடம் நாள் மாதம் இல்ல அவங்க தான் குறிப்பு கொடுப்போம் அடுத்த குறிப்பு கொடுப்போம் வருடம் வருடம் திரும்ப வருடம் சொல்றாங்க அழுத்தமா அப்ப அங்கதான் ஏதோ இருக்கு வருஷம் வேறு பறப்பது பறக்கிற காகிதத்தை என்னன்னு சொல்லுவீங்க கடற்கரைக்கு போறீங்க அங்கெல்லாம் காகிதம் மேல பறந்துட்டு இருக்குமே கத்தாடி மாஞ்சாலாம் போயிட்டாரு அது எதுக்கு மாஞ்சாலாம் சொல்லுங்க அடுத்த சொல் போயிடலாமா சரி போய் என்ன பிரச்சனை அஞ்சு வினாடுகள் சொல்லுங்க பார்ப்போம் காத்தாடிக்கு இன்னொரு பேர் என்ன நீங்க எந்த ஊரு எந்த ஊர் பிறந்து வளர்ந்தது படித்ததெல்லாம் சென்னை தான் சார் சென்னை தானா சென்னைன்றனால தான் காத்தாடியோனு நிறுத்திட்டீங்க சென்னையை தாண்டுனா அது பேர் காத்தாடியில் நம்ம ஊர்லலாம் என்ன சொல்லுவாங்க பட்டம் காரைக்கால் பக்கம்லாம் அது பட்டம் தான் சென்னைக்குள்ளே வந்தால் தான் காத்தாடி அடுத்த ரவுண்டில் சுதாரிச்சுக்கணும் சாய் ஒரு இடைவேளைக்கு பிறகு மூன்றாவது சுற்றில் உங்களை மறுபடியும் சந்திக்க போகிறோம் அப்போ அக்காவும் தம்பியும் பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் நம்ம எல்லாம் அவங்கள வாழ்த்துவோம் ஓகே உங்கள் விஜய் வெல்கம் பேக் டு அம்மன் டிஆர்ஒய் ஒரு வார்த்தை ஒரு லட்சம் 
கிரியேட்டிவ் டைரக்டர் சபரீஷ் இவங்க நடிகை நடிகைன்னு சொல்லாமா டைட்ரிஷன் சொல்லாமா இப்போ ப்ரெசென்ட் என்ன நடிகை ஓகே நடிகை மற்றும் டைட்ரிஷன் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்ரீதேவி இவங்க ரெண்டு பேரும் இது வரைக்கும் அசத்திட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு சொல்ல கூட நீங்கள் தவற விடலை பத்து சொற்களையும் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறீங்க மூன்றாவது சுற்று இந்த சுற்றும் நான்காவது சுற்றும் ஒரே அடிப்படையில் அமைந்தது அதாவது நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிற ஐந்து சொற்களும் ஒரே எழுத்தை கொண்டு தான் துவங்கும் முதல் எழுத்தெல்லாம் ஒன்றா தான் இருக்கும் உன் முதல் சொல்ல கண்டுபிடிச்சிட்டா மற்றது யோகிப்பது ரொம்ப எளிது உங்களுக்கான கால அவகாசம் இப்பொழுது துவங்குகிறது கல்யாணம் தாலி வெரி குட் தண்ணீர் முதல் எழுத்து சொல்லுங்க சார் ஃபர்ஸ்ட் எழுத்து அது அவங்க தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஐயோ என்ன எழுத்து போன வார்த்தை என்ன கண்டுபிடிச்சிங்க தாகம் அதிகமாக முதல் எழுத்த நினைவில் வச்சுட்டே யோசிங்க தாராளம் நீங்க <laughs> 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 பாய் சக்தி நீங்கள் அசத்த வேண்டிய நேரம் மூன்றாவது நான்காவது சுற்றுகளில் கொஞ்சம் நீங்கள் உஷார் ஆகிட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்ல ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ம் இதில் உங்களுக்கு நீங்கள் நினைவு வச்சுக்க வேண்டியது ஐந்து சொற்களும் ஒரே எழுத்தை கொண்டு துவங்கும் உங்களுக்கான கால அவகாசம் இப்பொழுது தொடங்குகிறது ஆட்சி ராஜா மௌன விரதமான கடல் கண்ணி தயக்கம் இதுக்கு இந்த ஓசை வர மாதிரி ஒரு சொல் சொல்லுங்க ரைமிங்கா மச்சம் பயம் நாரு மச்சம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ன சிரமம் ஏற்படுறதான்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் பயிற்சி எடுத்தப்போ வீட்டில் வந்து பார்க்கும்பொழுது ஓரளவுக்கு இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம்னு தோணுச்சு இல்லை சார் ஆக்சுவலாக அவ்வளோ பயிற்சியெலாம் எடுக்கல நாங்கள் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க சாய் சக்தி இல்லை நான் கொடுக்குற குழு கரெக்டாக இந்த மாதிரி தெரியுது எனக்கு சரியாக இந்த மாதிரி தெரியுது ஆனால் அவங்க சரியாக சொல்லலான்னு நினைக்கிறீங்க சரி பரவாயில்ல அவங்களுடைய முயற்சியை பாராட்டுறோம் உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு சுற்று இருக்குல்ல அதில் நீங்கள் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணணும் ம் சரி நீங்கள் அமர்ந்துருங்க
நீங்கள் ஐந்து சொற்களையும் கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணணும் இது வரைக்கும் எதையும் தவறவில்லை போன தடவை ஒன்று விட போனீங்க அதையும் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க ஆல் ஃபைவ்ஸ் திஸ் டைம் உங்களுக்கான கால அவகாசம் இப்பொழுது தொடங்குகிறது நிற்பது அடுத்த சொல் போயிட்டு வரீங்களா அடுத்த சொல் துடிப்பு இதயம் கையில் நாடி முதல் எழுத்து இந்தியா நாடு இரண்டு மூக்கு நாக்கு நாக்கு முக்கியதான் கல்யாணம் முதல் எழுத்து இதுல கொஞ்சம் சிரமம் அடுத்த குழந்தை கிடைக்காது திருமுருகன் நாதஸ்வரம் நான்கு இன்னும் ஒன்னே ஒன்னு ஒரு நிமிஷம் இருக்கு அவசரம் இல்ல சொல்லிடுவார் தான் முதல் எழுத்து திருவது நாற்காலி ஸ்ரீதேவி அந்த குறிப்பு கிட்டத்தட்ட பொருள் சரியா இருந்துச்சு ஆனா நாற்காலி ஒரு நாளும் உட்காராது நம்ம தான் அது மேல உட்காரணும் ஸோ நீங்க என்ன சொல்லியிருந்தா அவருக்கு சுலபமா இருக்கும் உட்கார அப்படின்னா நாற்காலின்னு வாரு கரெக்டா உட்காரணும் நிற்பதுன்னு அதனாலதான் அவ்வளவு குழப்பம் உட்கார அப்படின்னா அது நம்ம இடத்த தான் சொல்லுவோம் ஸோ இது வரைக்கும் எந்த சொல்லையும் தவறவும் இல்லை அப்போ மணி ட்ரீ ரவுண்டில் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அசத்த போகிறீங்கன்னு தெரிஞ்சு போச்சு கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணால் ஒரு லட்சம் இந்த நிகழ்ச்சியோட நான்காவது லட்சாதிபதி ஓ மேம் உட்காந்து பிளான் போடுங்க வாங்க பானு தாய் இப்போ கடைசி முயற்சி ஐந்து சொற்களில் எத்தனை கண்டுபிடிக்க முடியுதுன்னு பாருங்கள் கூடிய வரை முயற்சி பண்ணுவோம் உங்களுக்கான கால அவகாசம் இப்பொழுது தொடங்குகிறது பூனை பால் எதிர் பூனைக்கு என்ன எதிர் தூண்டில் தூண்டிலா ஆ அது பேர் தூண்டில் இல்லை சொல்றேன் அப்புறம் புட்டி பூனை பொறி அது பேர் பூனைன்னு சொன்னாங்க எதிர்ன்றாங்க பூனைக்கு எது எதிரி அதுவும் தான் இன்னொன்னு சொல்லுங்க இன்னொன்னு சொல்லுங்க அடுத்த சொல் போயிடலாமா அடுத்த சொல் போறீங்களா சிரமமா இருக்காது உங்களுக்கு அவருக்கு தான் கஷ்டமா இது தப்பா நான் சொல்றது விளங்கலாம் இன்னொரு சொல் இருக்கு அதை ட்ரை பண்ணுவோமா அடுத்த சொல் போங்க ரஜினி தளபதி ஐஸ்வர்யா இந்திரன் அங்க உங்களுக்கு வந்திருக்க சொல் என்ன இம்முன்னு முடிஞ்சது நீங்க எந்திரம் சொல்ல வைக்கணும் எந்திரம் என்னது ஆளை குறிக்கும் எந்திரம் என்பது பொருளை குறிக்கும் ஆமா அவசரப்பட்டு சொன்ன சரி அதுதான் சரி எந்திரம் ஆ பரவாயில்ல அதை முயற்சி பண்ணீங்க பூனை சி நாயும் பூனையும் மாதிரின்னு ஒரு சொல்லே இருக்கு நாயும் எதிரி தான் ஆனா பூனை வந்து பூனை கண்டாலே பயந்து ஓடுமே பயந்து ஓடுமே விரோதி மாதிரி அது எதுக்கு அது உங்க வீட்டுல எல்லாம் ஓடினதே இல்லையா அது எலி அதுதான் எலி கண்டுபிடிச்சதுதான் முதல் எழுத்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன அப்ப மற்றதெல்லாம் உங்களுக்கு யோகிப்பா ரொம்ப சிரமமா இருக்கும் இந்த சுற்றுல என்ன சிரமம் சொல்லுங்க 
அடுத்த முறை இதே நிகழ்ச்சிக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பாக நீங்கள் விளையாடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் வீட்டில் கொஞ்சம் பயிற்சி எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா இது இவ்வளோ பெரிய விஷயமே கிடையாது சரியா நீங்கள் எப்படி வந்துடுங்க சபரீஷ் ஸ்ரீதேவி இன்னைக்கு மணிட்ரி ரவுண்டுக்கு தகுதி பெற்ற நிலையில் இப்போ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்க ஸ்ரீதேவி நாங்க வந்து அப்பா எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாரு எனக்கு அப்பா ஹெல்ப் பண்ணா சார் அப்பா கொடுத்த வேர்ட்ஸ் வச்சு தான் பிராக்டிஸ் பண்ணி பைண்டமா அவர் வந்து நிறைய வேர்ட்ஸ் கொடுத்தாரு சூர சம்ஹாரம் கடாரி அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்தாரு எனக்கு ஐயோ சொல்லாதீங்க நாங்க அதெல்லாம் கொடுத்துறோம் மணிட்ரி நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம் அதே கொடுத்தா பரவாயில்லை நாங்க அப்பா அதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டோம் ஐயோ அப்படி சோ அத கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்துது சோ கொடுக்க ஓஹோ நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க சார் அதான் அவங்க அப்பாவுக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் உண்மையிலேயே அவங்க தான் நிறைய கொடுத்தாங்க அப்புறம் எங்கள் சித்தி நிறைய வேர்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க பூனா சித்தி அவங்க அவங்க கொடுத்ததையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் அது மாதிரி நாங்கள் இந்த ஷோக்கு போகிறோன்னு சொன்னே அவங்க எஸ்எம்எஸ் அனுப்புவாங்க இந்த வேர்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோ இந்த வேர்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி இப்போ மனிட்ரி ரவுண்டில் ஒரு சவாலாக எடுத்து பார்க்கலாம் என்ன தான் அதை பார்த்துருவோம் ஜெயிக்கணும் ஆமாம் பானு சாயி சக்தி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்துக்கிட்டதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி கூறி ஆவ்லா வழங்கும் ஏவ்ஸ் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் ஆளுக்கு ஒன்று பரிசாக வழங்குகிறோம் இன்றைக்கி மணிட்ரி ரவுண்டுக்கு தகுதி பெற்றதற்காக ஸ்ரீதேவி மற்றும் சபரீஷ் உங்கள் இருவருக்கும் டபிள்யூ 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 ஸ்மார்ட் ஷாப்பர்ஸ் டாட் இன் வழங்கும் ஒரு ஹோம் தியேட்டர் ஆளுக்கு ஒன்று பரிசு கூடவே டால்ஃபின் அப்ளையன்சஸ் வழங்கும் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் மற்றும் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் ஆளுக்கு ஒன்று பரிசாக கிடைக்கிறது ஒரு இடைவேளைக்கு பிறகு ஸ்ரீதேவியும் சபரீஷும் பங்கு பெற போகிற சுவாரஸ்யமான அந்த மணிட்ரி ரவுண்டில் உங்களை சந்திக்க போகிறோம் காத்திருங்க உங்கள் விஜய் வெல்கம் பேக் டு அம்மன் சிஆர்ஒய் ஒரு வார்த்தை ஒரு லட்சம் இப்ப நம்ம வந்திருக்கிறது மணிட்ரி ரவுண்ட் இன்னைக்கு இந்த மணிட்ரி ரவுண்டுக்கு தகுதி பெற்றிருக்கிறது சபரீஷ் மற்றும் ஸ்ரீதேவி இந்த மணிட்ரி ரவுண்டில் மொத்தம் ஐந்து நிலைகள் உண்டு ஐந்து நிலைகள்லேயும் ஒருத்தரே தான் க்ளூ கொடுக்கணும் ஒருத்தர் கேஸ் பண்ணணும் யார் க்ளூ கொடுக்க போறது சபரீஷ் அப்ப ஸ்ரீதேவி இப்படி வந்துருங்க இப்ப நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ன ரோல்ஸ் ப்ளே பண்ண போகிறீங்கன்றது உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிட்டனால நான் சொல்ல போகிற விதிமுறைகள் யாராருக்கு எது ரொம்ப முக்கியமானதோ அதை கவனத்தில் எடுத்திக்கணும் இந்த மணிட்ரி ரவுண்டில் மொத்தம் ஐந்து நிலைகள் உண்டு ஒவ்வொரு நிலை ஜெயித்தாலும் ஒரு பரிசு தொகை முதல் நிலை ஜெயித்தால் பத்தாயிரம் ரூபாய் இரண்டாவது நிலை ஜெயித்தால் இருபதாயிரம் பிறகு முப்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் ஐந்தாவது நிலை ஜெயித்தால் ஒரு லட்சம் நீங்கள் ஒரு லட்சம் ஜெய் ஜெயித்தா இந்த நிகழ்ச்சியோட நான்காவது லட்சாதிபதி முதல் மூன்று நிலைகள்லேயும் ஒவ்வொரு ஐந்து சொற்களையும் கண்டுபிடிப்பதற்கும் உங்களுக்கு இரண்டு இரண்டு நிமிடங்கள் கிடைக்கும் நான்காவது ஐந்தாவது நிலையில் உங்களுக்கு ஒன்றரை ஒன்றரை நிமிடங்கள் தான் கிடைக்கும் முதல் மூன்று நிலைகளுக்குள் ஒரு லைஃப் லைன் உண்டு அதை பயன்படுத்தினா உங்களுக்கு யூகிப்பதற்கு முப்பது வினாடிகள் கூடுதலாக கிடைக்கும் அது மூன்றாவது நிலைக்கு பிறகு பயன்படாது அதனால் அதுக்கு முன்னாடி எப்போது வேண்டாம் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் நான்காவது ஐந்தாவது நிலைகளில் இன்னொரு லைஃப் லைன் இருக்குது ஒரு முறை பயன்படுத்தலாம் அந்த சுற்றுலா துவக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கலாம் இதை நம்ம ஜெயித்தர முடியுமா இல்லை ஏற்கனவே ஜெயித்த பரிசு தொகையோட விளைக்கலாமா அந்த சமயத்தில் அந்த லைஃப் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அந்த லைஃப் லைனை நான் பயன்படுத்தினா அந்த சுற்றுல என்ன சொற்கள்லாம் வரப்போதோ அது முன்னாடியே நீங்கள் ஒரு ப்ரிவியூவாக திரையில் பார்க்க முடியும் பார்த்த பிறகு அந்த முடிவு எடுக்கலாம் நம்மளால் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் விளையாடலாம் ஒரு வேலை விளையாடலாம்னு சொல்லி நீங்கள் போய் தோற்றால் அதுக்கு முந்தைய பரிசு தொகை கிடைக்கும் நான்காவது நிலையில் தான் இதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் நான்காவது அல்லது ஐந்தாவது நான்காவது நிலை சவால் ஜெயித்தால் ஐம்பதாயிரம் தவற விட்டால் முப்பதாயிரம் கிடைக்கும் முக்கியமான விதிமுறை நீங்கள் நினைவில் வச்சுக்க வேண்டியது ஐந்து நிலைகள்லையுமே ஒவ்வொரு சொல்லையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதிகபட்சம் நீங்கள் மூன்று குறிப்புகள் மட்டுமே கொடுக்க முடியும் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அதனால் நீ இப்போ மணிட்ரி ரவுண்டை துவக்க போகிறோம் முதல் நிலை கொடுக்கப்படுகிற ஒன்பதில் ஐந்து சொற்களை இரண்டு நிமிடங்களுக்குள் கண்டுபிடித்தால் நீங்கள் ஜெயிக்க போவது பத்தாயிரம் ரூபாய் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய தலைப்பு விக்ரம் திரைப்படங்கள் உங்களுக்கான கால அவகாசம் இப்பொழுது தொடங்குகிறது பாண்டவர்கள் பாண்டவர்கள் பேரு அர்ஜுனன் பீமா அபிதா சேது சொன்னி ஊர் சுற்றுபவன் என்ன தலைப்புல யோசிக்க காவலர் முருகர்
சாமி தெய்வம் கொடுப்பது தெரியல <laughs> 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 ஆக்சுவலி இதுக்கு ஜோதிகா கொடுக்கலான்னு நினைச்சா தூள் வேற ஜோதிகா பயந்துட்டு வேற பரவாயில்ல விக்ரம் நடித்த திரைப்படங்களை கண்டுபிடிச்சி பத்தாயிரம் ரூபாய் ஜெயிச்சிருக்கிறீங்க இனிமே வந்து தலைப்பெல்லாம் கிடையாது ரேண்டம் என்ன சொல்வேனா வரலாம் இரண்டாவது நிலை இருபதாயிரத்துக்கான சவால் இரண்டு நிமிடங்களுக்குள் கொடுக்கப்படுகிற எட்டில் ஐந்து சொற்களை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் உங்களுக்கான கால அவகாசம் இப்பொழுது தொடங்குகிறது காற்று வீசுவது இதமாக தென்றல் பாம்பு மகுடி எடுப்பது படம் ப்ரொடியூசர் தான் எடுப்பாரு தோல் தோல் உறுப்பு உள்ளே சதை வெரி குட் மூன்று இன்னும் ரெண்டு தான் டைம் நிறைய இருக்கு பதற்ற வேண்டாம் நேரம் வசந்த காலம் வெரி குட் கை ரேகை வெரி குட் ஐந்து சொற்கள் இருபதாயிரம் ரூபாய் ஜெயித்திருக்கிறீங்க ஸ்ரீதேவி அண்ட் சபரீஷ் வெல்டர் நல்ல அழகான குறிப்புகள் கொடுத்தீங்க பதற்றப்படாமல் யோசித்து தான் இருபதாயிரம் ரூபாய் ஜெயித்திருக்கிறீங்க ஸ்ரீதேவியும் சபரீஷும் அபாரமாக விளையாண்டுட்டு இருக்கிறாங்க இரண்டு நிலைகளை கடந்த நிலையில் இருபதாயிரம் ரூபாய் ஜெயித்திருக்கிறீங்க இப்போ மூன்றாவது நிலை முப்பதாயிரத்துக்கான சவால் இரண்டு நிமிடத்தில் கொடுக்கப்படுகிற ஏழில் ஐந்து சொற்களை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் லைஃப் லைன் மீதம் இருக்கிறது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ண முடியாது சரி ஓகே லைஃப் லைன் சரி லைஃப் லைன் அப்படின்னா உங்களுக்கு கூடுதலாக முப்பது வினாடிகள் இரண்டரை நிமிடங்கள் யூகிப்பதற்கு நிதானமாக யோசிங்க உங்களுக்கான கால அவகாசம் இப்பொழுது தொடங்குகிறது காணாமல் ஒளிந்து திடீரென்று நல்ல குறிப்பு வாழ்வே மாயம் கலாச்சாரம் மூன்றாவது குறிப்பு கையெல்லாம் இரக்கம் அஜித் வான்மதி பரதம் வரலாறு ரூபாய் ஜெயித்திருக்கிறீங்க என்ன ஸ்ரீதேவி ரொம்ப அடக்கமா எளிமையா இருந்து முப்பதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் ஈஸியா வந்துட்டீங்க அப்படி ஒரு லட்சம் ஐம்பதாயிரம் அடிச்சிருவீங்களா அடுத்தது அடிச்சிருவீங்க ஆ நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கீங்களே ரொம்ப அழகாக குறிப்புகள் கொடுக்குறாரு வெரி நைஸ் கடலுக்கு தான் ஆழத்துக்கு உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னு தெரியல உயரம்னு சொல்லலாம் ஓ எனக்கு தேர்ட் குளூ வேறு சார் பயம் ஆயிடுச்சு முதலே நீங்கள் வந்து கடல்னு சொல்லிட்டு உயரம்னு சொன்னால் கடலுக்கு உயரம் அந்த மாதிரி யோசித்து பாருங்கள் அதே மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சில விஷயங்களை இன்னொரு இணை சொல் சொல்கிறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் ரொம்ப எளிமையான சொல்லாக இருக்கும் அதுக்கு இணை சொல் ரொம்ப ரொம்ப சிரமம் அந்த மாதிரி சமயத்தில் இப்படி பயன்படுத்திக்கலாம் ஆ வெரி குட் இப்போ நான்காவது நிலை நீங்கள் இனிமேல் நினைவு வச்சுக்க வேண்டியது ஒன்றரை நிமிடங்கள்ன்றத நான்காவது நிலை ஐம்பதாயிரத்துக்கான சவால் ஒன்றரை நிமிடங்களில் ஆறில் ஐந்து சொற்களை கண்டுபிடித்தால் பரிசு உங்களுக்கான கால அவகாசம் இப்பொழுது தொடங்குகிறது செய்தி தகவல் முன்பு 
விசாரணை மிக அடுத்த சொல் காதலர்கள் பார்வை கண்கள் பரிமாற்றம் நேரம் அழகாக நலுங்கு அன்னை ஏதா சொல்லுங்க ஏதாவது சொல்லு திண்ணை எருமை இவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கிட்டா பிறப்பு இறப்பு யானை தும்பிக்கை அறிவுரை விசாரணை சிந்தினை ஆலோசனை கால அவகாசம் முடிவடைகிறது நீங்க மூன்று குறிப்புகள் எல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணீங்க இந்த ஒன்றரை நிமிஷத்துல யூகிப்பதற்கு நீங்க வீட்டுல டைமர் வச்சு பிராக்டிஸ் பண்ணா மட்டும்தான் அது நடக்கும் நீங்க எடுத்துக்கிட்ட நேரம் ரொம்ப அதிகம் முப்பதாயிரம் வரைக்கும் நல்லா நிதானமா விளையாண்டீங்க ஐம்பதாயிரத்துல என்ன ஏற்பட்டது சொல்லுங்க டென்ஷன் தான் சார் வேற எதுவும் கிடையாது ஒரு இடைவேளைக்கு பிறகு சபரீஷ் ஸ்ரீதி விஜய் திருக்கிற அந்த செக் அவங்களுக்கு விஜய் டிவி வழங்க போகுது அதற்கு பிறகு உங்களுக்கு தேவையான தகவலையும் நான் தர காத்திருக்கிறேன் வில் மீட் ஆஃப்டர் குயிக் பிரேக் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் வெல்கம் பேக் டு அம்மன் டிஆர்ஒய் ஒரு வார்த்தை ஒரு லட்சம் இடைவேளைக்கு முன்னாடி ஸ்ரீதேவியும் சபரீஷும் விளையாண்ட அந்த மனிட்ரி ரவுண்டு பார்த்தீங்க இதில் அவங்க மூன்றாவது ரவுண்டு வரைக்கும் ரொம்ப உறுதியோடு விளையாண்டதை பார்த்த பொழுது நிச்சயமாக இவங்களால் ஐம்பதாயிரத்தை வெல்ல முடியும் லட்சத்துக்கு முயற்சி செய்ய முடியும்னு நினச்சோம் ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சியில் பல அணிகளுக்கு ஏற்பட்ட அதே நிலைமை அசம்பாவிதம் இவர்களுக்கும் நிகழ்ந்தது நான்காவது நிலை வரும்பொழுது அந்த கால அவகாசம் குறைவது இவர்களுக்கு ஒரு பதற்றத்தை ஏற்படுத்துவது உண்மை இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தோம் ஒருவேளை இரண்டாவது முறை இன்னொரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது சபரீஷும் ஸ்ரீதேவி இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து ஒரு லட்சாதிபதியாக திரும்பி போக முடியும்னு நினைக்கிறோம் இன்னைக்கு மூன்றாவது நிலையில் அவர்கள் ஜெயித்த முப்பதாயிரத்துக்கான செக்கை விஜய் டிவி அவர்களுக்கு வழங்குகிறது பிளீஸ் அக்சர் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அடுத்த வாரம் புதிய இரு அணிகளோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை இன்றைக்கு பங்கு பெற்ற இரு அணிகள் சார்பிலும் உங்களுக்கு நன்றியும் வணக்கமும் வாழ்த்துதலும் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்வது ஜேம்ஸ் வசந்தன் தேங்க்யூ அண்ட் குட் பை டு ஆல் ஆஃப்